ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ കിച്ചൻ ഫിലോസഫി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷുമായിട്ടാണ് ഒരു ചേന മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നല്ല രുചിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ ചേന മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ ചേന ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് ചതച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേന മെഴുക്കുപെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ചേന ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയുമാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് വെള്ളമാണ് വെള്ളം ചേനയുടെ അതേ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ചേന കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നതിലും നല്ലത് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പൊ ചേനയിലെ വെള്ളമൊക്കെ കുറെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചേനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ വെള്ളം ഒന്ന് നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ചേനയിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പാകം വേവായിട്ടുണ്ട് ചേന ഉടഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വറവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വറവ് തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ സ്റ്റവിൽ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാന് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കടുകാണ് കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ചെറിയുള്ളിയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതും ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
കറിവേപ്പിലെ ഈ ഒരു മെഴുക്ക് പുരട്ടിയിലേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില നന്നായി വാടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ആ എരു എരുവാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടിയും പെരുംജീരകം പൊടി അതായത് വലിയ ജീരകം പൊടി അതും കൂടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വറവ് വറവ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചേന വേവിച്ചതിലേക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വറവ് നമുക്ക് ചേനയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചേന മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഇതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളകും പെരുംജീരകവും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഈ ചേനയിലേക്ക് ചേരുമ്പോൾ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിളായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി ചേന കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ ഈ മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേറെ കറികളുടെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ലുലു മജൻ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ടേക്ക് കെ